வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் ஆஷ்லி பிஜாய் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான அட்டவணையை இன்றைக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான தேதி இன்று அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான பதவிகாலம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்துடன் நிறைவடைந்தது இதையடுத்து தேர்தல் தேதிகளை மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது அப்போது பழங்குடியின மக்களுக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கவில்லை என்று கூறி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக வழக்கு தொடர்ந்தது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கிருபாகரன் தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு விதிகளுக்கு உட்பட்டு பிறப்பிக்கப்படவில்லை என கூறி தேர்தலை ரத்து செய்ததோடு புதிய அறிவிப்பானை வெளியிட்டு இரண்டாயிரத்து பதினாறு டிசம்பருக்குள் தேர்தல் நடத்துமாறு உத்தரவிட்டார் தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து தேர்தல் ஆணையம் மேல்முறையீடு செய்தது உரிய காலத்திற்குள் மீண்டும் தேர்தலை நடத்தக் கோரி திமுகவும் மனு தாக்கல் செய்தது இந்த வழக்குகளை தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி சுந்தரம் ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு விசாரித்து இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு நவம்பர் பதினேழாம் தேதிக்குள் தேர்தலை நடத்துமாறு உத்தரவிட்டது நீதிமன்றம் கூறிய அந்த தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்தப்படாத நிலையில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் மீது திமுக சார்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி சுந்தரம் அமர்வு கடந்த முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும் ஏன் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தவில்லை என மாநில தேர்தல் ஆணைய வழக்கறிஞரிடம் கேள்வி எழுப்பியது அதற்கு வார்டு மறுவரையறை பணிகள் தற்பொழுது முடிந்துவிட்ட நிலையில் விரைவில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என மாநில தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் விளக்கமளிக்கப்பட்டது இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான அட்டவணையை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை இன்றைக்கு ஒத்திவைத்தனர் மேலும் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் அட்டவணையை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் மாநில தேர்தல் ஆணையர் உள்ளிட்டோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நீதிபதிகள் எச்சரித்தனர் எனவே இன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் பொழுது நிச்சயம் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான அட்டவணை தாக்கல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் மூலம் இரண்டு ஆண்டுகளாக நடத்தப்படாமல் உள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேதி அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது திருச்சி விமான நிலையம் வழியாக தொடர்ந்து தங்கம் கடத்தப்படும் நிலையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் விடிய விடிய சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் இது தொடர்பான கூடுதல் உரங்களை தருகிறார் எமது செய்தியாளர் மகேஸ்வரன் மகேஸ்வரன் தொடர்ந்து விடிய விடிய சோதனை நடைபெற்று வருகிறது இந்த சோதனையில் ஏதேனும் தங்கம் சிக்கியிருக்கிறதா அதிகாரிகள் தரப்பில் என்ன கூறுகிறார்கள் தகவல்களை பதிவு செய்யலாம் திருச்சி பன்னாட்டு விமான நிலையத்தில் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி ஒரு விமானத்தில் கேட்பாரற்று இருந்த கிருக்கிகளுக்கு அடியில் இருந்த ஆறு கிலோ முன்னூறு கிராம் சற்றேறக்குரிய ரெண்டு கோடியே இருபது லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கம் கண்டெடுக்கப்பட்டு தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்த தங்க கருத்தில் தொடர்புடைய விமானத்துடைய தனியார் ஒப்பந்த நிறுவன பணியாளர்கள் மூன்று பேர் அந்த தங்கத்தை பெற வந்தவர் பயணியான ஐந்து பேர் வருவாய் புலனாய்வுத்துறையினால் கைது செய்யப்பட்டார்கள் அதை அதற்கு முன்னதாக ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட ஆமை குஞ்சிகள் கடத்தி இலங்கையிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ஆமை ஓனான் பள்ளி உள்ளிட்ட உயிரினங்களும் கடத்தி வரப்பட்டிருக்கு திருச்சியை பொறுத்தவரை சென்னையை விட சில நேரங்களிலே அதிகமாக திருச்சி விமானத்தின் வழியாக தங்க கடத்தல் அதிகமாக நடைபெறுகிறது வெளிநாட்டு கரன்சியும் கடத்தி வரப்படுகிறது என்ற குற்றச்சாட்டும் அடிக்கடி பிடிபடுவதும் பிடிபடுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலையிலே நேற்று மாலை ஒரு மூன்று முப்பது மணி அளவிலே சிபிஐனுடைய கண்காணிப்பாளர் மைக்கேல் அவருடைய தலைமையில பத்துக்கு மேற்பட்ட சிபிஐ அலுவலர்கள் திருச்சி விமான நிலையத்திலே திடீர் என்று புகுந்து தொடர்ந்து சோதனை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது சிங்கப்பூரில் இருந்த வந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் என எழுபது பேரிடம் நேற்று இரவு முதலுக்கு விடிய விடிய விசாரணை நடத்தினார்கள் இதில் சந்தேகத்திற்கு இடமான பயணிகள் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் குடியேற்ற பிரிவு பிரிவு ஊழியர்கள் என முப்பது பேரை மட்டும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி கொண்டு மற்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அதிகாரிகள் இருந்து விடுவித்து விட்டார்கள் சிபிஐனுடைய தொடர் விசாரணை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறதால் ஒவ்வொரு விமானத்தில் வருகிற பயணிகளிடமும் இந்த சோதனையால் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது பயணிகள் வெளியில் வருவதும் தாமதமாகிக் கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்திலே திருச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தங்கக்கடத்தல் அதிகமாக இருப்பதால் இந்த தங்க கடத்திலே அதாவது பயணிகள் என்ற பேரவையிலே சென்று வருகிற குருவி என்று சொல்வார்கள் அப்படி இருக்கிற வியாபாரிகளோ கடத்தலுக்கு துறை போறவர்களோ இதற்கு பங்கு இருக்கா அவர்களோடு விமான நிலையத்தினுடைய ஊழியர்கள் சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் எல்லாம் அதுக்கு தொடர்பு இருக்கிறார் என்கிற தொடர்ச்சியாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது 
நேற்று மாலை தொடங்கிய இந்த விசாரணை தற்பொழுது வரை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு இதிலே சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் ஒரு மூன்று பேர் தனியார் சந்தேகத்தின் பேரிலே சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் மேலும் தற்போது கிடைத்த தகவலின்படி மேலும் ஒரு சிபிஐ குழு திருச்சி விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்திருக்கு அவர்கள் தொடர்ச்சியாக விசாரணை இன்னும் தீவிரப்படுத்த இருக்கிறார்கள் என்கிற தகவலும் வெளியாகி இருக்க மகேஸ்வரன் தற்போது அங்கு நிறைய பயணிகள் இருப்பார்கள் விடிய விடிய சிபிஐ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்நிலையில் பயணிகள் எந்த அளவிற்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வருகை அதுபோல் அவர்களுடைய பைகள் இதுபோன்ற பொருட்கள் தொடர்ந்து சோதனை இடுவதால் அவர்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் தற்போது இருக்கிறார்கள் மகேஸ்வரன் ஆக்சுவலி இந்த சிபிஐனுடைய இந்த திடீர் சோதனையால் பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் வெளிநாடுகளிலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு விமானத்தினுடைய பயணிகளையும் இவர்கள் சோதிக்கிறார்கள் அதனால் வழக்கமாக ஒரு விமானம் வந்து இறங்கியதிலிருந்து அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்குள்ளாக அவர்கள் வெளியில் வந்துடுவார்கள் ஆனால் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக அவர்கள் வெளியில் வருவதற்கான நேரம் இன்னும் அதிகரிக்கிறது தாமதமாகிறது அது மட்டும் இல்ல சந்தேகப்படுகின்ற ஒவ்வொருடன் விசாரணை நடத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதனால் நேற்றைய தினமே கூட ஒரு தனியார் விமானம் மலேசிய செல்ல வேண்டிய தனியார் விமானத்திலே போதிய பயணிகள் இல்லை இந்த சோதனை நடைபெறுகின்ற காரணத்தில் போதிய பயணிகள் இல்லை ஆனால் அந்த விமானமானது புறப்படுவதற்கு தாமதமானது அதனால் பாதிக்கப்பட்ட பயணிகள் உடனடியாக விமானத்தை இயக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை தர்ணாவை நடத்துகிற அளவுக்கு கூட அவர்கள் சென்றார்கள் அங்கே அவர்களோட விமான நிலைய தனியார் நிறுவனத்தினுடைய ஏர் ஏசியா நிறுவனத்தினுடைய ஊழியர்களோடு வாக்குவாதத்திலும் அவர்கள் ஈடுபட்டார்கள் திரு சூழலே பயணிகள் சற்று அவருடைய சிரமத்தை இப்போ சந்தித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே தங்க கடத்தல் என்பது திருச்சி விமான நிலையத்தை மையப்படுத்தி அதிகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த குற்றவாளிகளை பிடிக்க வேண்டும் என்கிற தீவிரத்திலே சிபிஐ அதிகாரிகள் இப்பொழுது விசாரணை ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையிலே தான் விசாரணையாளர் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கு நிச்சயமாக மகேஸ்வரன் மேலதிக தகவலுக்கு மீண்டும் இணையலாம் தற்போது திருச்சி விமான நிலையம் வழியாக தொடர்ந்து தங்கம் கடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் சிபிஐ அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விடிய விடிய திருச்சி விமான நிலையத்தில் சோதனை நடத்தி வருகின்றார்கள் அது தொடர்பான விவரங்களை நமது செய்தியாளர் பகிர்ந்து கொண்டார் நன்றி மகேஸ்வரன் செல்போன்களில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள உதவி எண்ணின் மூலம் ஆதார் தகவல்களை திருட முடியாது என ஆதார் ஆணையம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது ஸ்மார்ட் போன்களில் ஆதார் அடையாள ஆணையத்தின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் என பதினோரு இலக்க எண் திடீரென தானாகவே பதிவானது இது சர்ச்சையாக வெடித்த நிலையில் இதற்கு காரணம் தாங்கள்தான் என ஒப்புக்கொண்டுள்ள கூகுள் நிறுவனம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் செல்போன்களுக்காக இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு வழங்கிய ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளத்தில் தவறுதலாக சேர்க்கப்பட்டு விட்டதாக விளக்கம் அளித்தது இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள ஆதார் அடையாள ஆணையம் ஆதாரின் பாதுகாப்பு குறித்த அடிப்படை ஆதாரமற்ற வதந்திகள் பரப்பப்பட்டு வருவதாகவும் ஆதார் தகவல்கள் அனைத்தும் பாதுகாப்பாக உள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது ஆதார் குறித்த தகவலான தகவல்களை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்வதன் மூலம் மக்களுக்கு தேவையற்ற கால விரயம்தான் ஆகும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்களில் பதிவான பதினோரு இலக்க எண்ணால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது என்றும் ஆதார் அடையாள ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவின் லோம்பாக் தீவில் நேற்றிரவு பயங்கர நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது வடக்கு கடலோரப் பகுதியில் பத்து புள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் ஏற்பட்ட இந்த நில அதிர்வு ரிக்டர் அளவில் ஏழு புள்ளிகளாக பதிவாகியுள்ளது இதன் காரணமாக முதலில் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு பின்னர் திரும்ப பெறப்பட்டது பல வினாடிகள் நீடித்த இந்த நிலநடுக்கத்தின் தாக்கம் பிரபல சுற்றுலா பகுதியான பாலி தீவு கிழக்கு ஜாவா உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டது நிலநடுக்கத்தின் போது பல இடங்களில் கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன இந்த இடிபாடுகளில் சிக்கி இதுவரை தொன்னூற்று ஒரு பேர் உயிரிழந்ததாக நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன காயமடைந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இடிபாடுகளில் உள்ளவர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதால் உயிரிழப்பு இன்னும் அதிகரிக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி லோம்பாக் மற்றும் கிழக்கு பாலி பகுதிகளில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் சிக்கி பதினாறு பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் முடிவுகள் இன்று அறிவிக்கப்படுகின்றன மாநில கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்த திட்டமிடப்பட்டது அதன்படி மார்ச் பனிரெண்டு முதல் தேர்தல் நடைபெற்றது ஆனால் இதுகுறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டுமென ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து அனைத்து நடவடிக்கைகளும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன இந்த தடையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டதில் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ளலாம் என தடையை நீக்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கடந்த வாரம் உத்தரவிட்டது இந்த நிலையில் கூட்டுறவு
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவியேற்றவர்களின் பட்டியலில் கே எம் ஜோசப் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார் பரிந்துரை மூப்பு அடிப்படையில் பட்டியல் இல்லை என தலைமை நீதிபதியிடம் முறையிட சில நீதிபதிகள் முடிவு செய்துள்ளனர் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இந்திரா பானர்ஜி வினீத் சரண் மற்றும் கே எம் ஜோசப் ஆகியோர் நாளை பதவியேற்க உள்ளனர் இவர்களுக்கு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார் இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றம் சார்பில் அறிவிக்கையும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி இந்திரா பானர்ஜி வினீத் சரண் மற்றும் கே எம் ஜோசப் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து பதவியேற்பார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது நீதிபதிகள் சிலரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது கடந்த ஜனவரி பத்தாம் தேதியே கே எம் ஜோசப்பின் பெயரை கொலீஜியம் அமைப்பு மத்திய அரசுக்கு பரிந்துரைத்துவிட்டது ஆனால் அதை அரசு ஏற்கவில்லை தொடர்ந்து ஏப்ரல் மாதமும் அவரது பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட போதும் அது நிராகரிக்கப்பட்டது இறுதியாக ஜூலை மாதம் இந்திரா பானர்ஜி வினீத் சரண் பெயருடன் சேர்த்து கே எம் ஜோசப் பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்ட போது அதனை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டது எனவே பரிந்துரையின் அடிப்படையில் கே எம் ஜோசப் சீனியராக கருதப்படுகிறார் ஆனால் அவரை கடைசியாக பதவியேற்க சொல்வது நியாயமில்லை என நீதிபதிகள் சிலர் கருதுகின்றனர் இதுகுறித்து இவர்கள் தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ராவிடம் இன்று முறையிட உள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கு சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கும் சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கு எதிரான வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது இதனால் அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுவதுடன் முழுவடைப்பு போராட்டமும் நடைபெற்று வருகிறது சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஐந்து ஏ காஷ்மீர் மாநில மக்களுக்கு நிரந்தர குடிகள் என்ற அந்தஸ்தை அளிக்கிறது அதன்படி வெளி மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் காஷ்மீரில் எந்தவொரு அசையா சொத்தையும் வாங்க முடியாது காஷ்மீர் நிரந்தர குடியுரிமை பெற்ற பெண்கள் வெளி மாநிலத்தவரை திருமணம் செய்தால் அவரும் அவரது வாரிசும் சொத்துரிமையை இழப்பார்கள் சம உரிமை சமத்துவம் ஆகியவை பாதிக்காதவாறு அந்த மாநில சட்டப்பேரவை எந்த ஒரு சட்டத்தையும் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் இந்த நிலையில் முப்பத்தி ஐந்து ஏ சட்டப்பிரிவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது இந்த வழக்கை அரசியல் சாசன அமர்வு விசாரிக்குமா இல்லை வேறு நீதிபதிகள் விசாரிப்பார்களா என்பது குறித்து இன்று அறிவிக்கப்படும் இதனிடையே இந்த வழக்கு விசாரணை காரணமாக காஷ்மீரில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது இதனால் திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்களை மக்கள் ரத்து செய்துள்ளனர் அத்துடன் முழு அடைப்பிற்கு பிரிவினைவாதிகள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் அமர்நாத் யாத்திரையும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இந்து சமய அறநிலையத்துறையில் மேலும் ஒரு முறைகேடு புகார் எழுந்துள்ளது ஆன்லைன் மூலம் பக்தர்கள் செலுத்தும் காணிக்கை அன்னதானத்திற்கான பணம் கொள்ளையடிக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் கோவில்களில் இ சேவை இ பூஜை இ உண்டியல் இ அன்னதானம் ஆகியவற்றிற்கு ஆன்லைன் மூலம் பணம் செலுத்துவதை ஹை ஸ்கை நிறுவன உரிமையாளர் சிவவிஷ்ணு என்பவர் மேற்கொண்டு வருகிறார் கடந்த பத்தாண்டுகளாக இந்த இ சேவையில் ஹை ஸ்கை நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் ஆன்லைன் மூலம் வசூலாகும் பணம் அந்த கோவில் நிர்வாகத்தின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்படும் ஆனால் பக்தர்கள் ஆன்லைனில் அளிக்கும் பணம் கோவில் நிர்வாகத்தின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சென்று சேராமல் ஹை ஸ்கை நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்குக்கு செல்வதாக கூறப்படுகிறது இதனால் பல கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக குற்றச்சாட்டும் எழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஜெயா விசாரணை நடத்தி வருகிறார் 